Bienvenidas mentes curiosas. ¿Sabéis cuál es la ciudad más encantada de Escocia? Edimburgo. Y hoy os contaré las historias de algunos de sus fantasmas más famosos. En años normales, sin pandemias de por medio, la capital de Escocia recibe a casi 2 millones de turistas extranjeros. Y estoy segura de que cada uno de ellos regresa a sus países de origen con la misma sensación con la que yo volví a España tras visitar Edimburgo hace unos años. Puedes percibir la magia en cada uno de los edificios, callejones y fortalezas centenarios del Old Town, la ciudad vieja. Como muchos de vosotros sabéis, mentes curiosas, soy escritora. Viajé hasta Edimburgo porque necesitaba documentarme para escribir una de mis novelas, ¿Quién diablos eres?, con la que posteriormente gané el premio Titania. Creo que en gran parte debo agradecer este galardón literario a los inspiradores que resultaron para mí cada uno de los rincones de Edimburgo, sus historias y leyendas, a menudo ligadas a fenómenos paranormales. Con este vídeo quiero rendir homenaje a las que más llamaron mi atención, pero por supuesto hay muchas más. Entre los puntos más emblemáticos de la ciudad se encuentra el Castillo de Edimburgo, situado sobre un volcán extinto en el centro de la capital. Aunque sobre este lugar se levantaron anteriormente otras fortalezas, el edificio que se puede visitar hoy fue construido en el siglo XII y ha sido testigo de numerosos conflictos históricos y guerras como el levantamiento jacobita de 1745. Si vais, allí podréis visitar, por ejemplo, el Palacio Real, donde se encuentran las joyas de la corona y la Piedra de Scone, o Piedra del Destino. O el famoso Cañón de la Una en Punto, uno de los puntos más visitados por los turistas porque cada día, cuando dan la una de la tarde, dispara una salsa. Pero mi lugar favorito de esta fortaleza, sin duda, es la prisión. En cuanto me adentré en aquella cárcel, me resultó muy fácil imaginar, pese a que soy más bien escéptica en materias sobrenaturales, que aquellos muros podían ser el hogar de innumerables fantasmas de otros tiempos. Esta cárcel se usó en el siglo XVIII y parte del XIX como centro de reclusión para prisioneros de las numerosas guerras en las que el Reino Unido se vio envuelto, así como para piratas y corsarios. Marinos españoles, franceses, polacos, holandeses, estadounidenses que lucharon en la Guerra de la Independencia y daneses, entre otros, fueron retenidos en este presidio. Así que no es de extrañar que circulen historias acerca de espíritus de prisioneros que fallecieron en sus mazmorras. Uno de esos prisioneros, desesperado por escapar, se ocultó en una carretilla repleta hasta arriba de estiércol porque creía que sus carceleros sacarían los desechos por las puertas delanteras y una vez allí, él podría recuperar su anhelada libertad. Sin embargo, terminó perdiendo la vida porque los guardias llevaron el carro de excrementos al lado oeste de la fortaleza para vaciarlo ladera abajo y la cima se encuentra a una altura de 80 metros. Según cuenta la leyenda, su fantasma pulula por el lugar intentando empujar a los turistas que osan pasear cerca de aquellas mismas almenas. Se puede saber si el fantasma está en las inmediaciones porque lo acompaña un intenso y desagradable olor a excrementos. Si visitáis el castillo de Edimburgo, no solo debéis estar atentos a lo que perciben vuestras narices, sino también a lo que perciben vuestros oídos, ya que otra de las almas en pena ligadas a este lugar es Celón Paipa, el gaitero solitario. Cuenta la leyenda que enviaron a este joven a investigar una red de túneles subterráneos que se acababa de descubrir en los cimientos de la fortaleza para saber con qué partes de la ciudad conectaban. Mientras él exploraba los túneles acompañado solo por su música, arriba en la superficie, otras personas seguían el sonido para tenerlo localizado en todo momento. Sin embargo, en un momento dado, la gaita dejó de sonar y al gaitero no volvieron a escucharlo ni a verlo nunca más, al menos vivo, porque hay quien dice que todavía hoy se le puede escuchar caminar por la red de túneles mientras entona diferentes melodías con su gaita, en un intento eterno y sin éxito de encontrar la salida de esos pasadizos que se convirtieron en su cárcel para siempre. También se habla del fantasma de otro joven músico, en este caso 
un tamborilero que murió decapitado y al que se ha visto en diversas ocasiones deambulando por el castillo. Se apareció por primera vez en 1650, justo antes de que un inglés, el líder político y militar Oliver Cromwell, atacara la fortaleza de Edimburgo en el marco de una campaña para invadir Escocia. Se dice que cuando esta alma en pena sin cabeza aparece, lo hace para predecir que el castillo de Edimburgo se encuentra amenazado por algún tipo de desastre. Por suerte para este enclave, no se le ha visto deambular por la fortaleza en los últimos siglos. Y por último, quiero mencionar el fantasma de un perro sin nombre, que presuntamente vaga por los terrenos del cementerio de perros que hay en el castillo. Su historia me inspiró a la hora de crear el personaje de Maida, el espíritu de un lebrel escocés que aparece en mi novela. A algunos os sonará este nombre, Maida, porque así se llamaba el perro favorito del escritor Sir Walter Scott, que también aparece en mi libro como personaje. Otro de los rincones de Escocia que más me llamaron la atención es el cementerio Greyfriars, el más céntrico de la ciudad y también el más visitado. Allí es famosa la lápida erigida en honor de un Sky Terrier llamado Bobby, conocido por ser el máximo ejemplo de fidelidad. A la muerte de su dueño, el animal permaneció junto a su tumba durante la friolera de 14 años, hasta que a él mismo le llegó su hora final en enero de 1872. En realidad esta tumba es falsa porque las autoridades no permitieron que a Bobby se le diera sepultura en terreno sagrado, por lo que se le enterró junto a uno de los muros exteriores del Campo Santo. Pese a eso, muchas personas, amantes de los animales, visitan la tumba falsa y allí le dejan flores y juguetes al perro. Justo a la salida del cementerio veréis una estatua erigida en su honor. Sí, como podéis ver, no pude resistirme a hacerme la foto junto a ella. Pero no es el fantasma de Bobby el que protagoniza la leyenda macabra que os voy a contar ahora, sino el de George Mackenzie, un abogado, ensayista y escritor que publicó en 1660 Aretina, considerada la primera novela escocesa. Mackenzie nació en Dundee en el siglo XVII. Como Lord Apocate, lo que viene a ser una especie de fiscal general, lideró la política persecutoria del monarca Carlos II contra los covenanters presbiterianos. El rey había privado a los covenanters del derecho a practicar en libertad su religión y, en represalia, estos habían participado en el intento de derrocamiento del monarca. En junio de 1679 fueron derrotados del todo en la batalla de Bothwell Bridge, pero como se negaron a jurar lealtad a Carlos II, George Mackenzie detuvo a unos 1200 y los trasladó a Edimburgo. En las cárceles de la ciudad no había espacio para tantas personas, así que lo que hicieron fue crear una prisión provisional justo al lado del cementerio Greyfriars. Algunos de los reclusos fueron deportados, otros ejecutados y también hubo muchos que fallecieron a consecuencia del trato brutal que las autoridades les dieron. Todos los fallecidos fueron enterrados en el mismo campo santo. Casualmente, cuando murió Mackenzie, que era tan inhumano en el trato a los prisioneros que se ganó el apodo de Bloody Mackenzie, sangriento Mackenzie, fue enterrado en un mausoleo de... ¿adivináis dónde, verdad? En el cementerio Griffiths. Sí, a pocos metros de distancia de sus víctimas. Y según cuenta una leyenda, las almas de todos convivieron en paz. Hasta que muy recientemente, en 1998, siglos después de que todos ellos estuvieran vivos, un mendigo abrió la puerta del mausoleo donde descansaban los restos de Mackenzie para refugiarse de la lluvia y las frías temperaturas de la noche. Y eso supuestamente desencadenó que el espíritu del fiscal se le apareciera. Desde aquel día, cerca de medio centenar de personas que han visitado el cementerio aseguran haber sufrido el acoso de su fantasma. Algunos incluso documentan con fotografías sus lesiones, que van desde cortes a quemaduras, mordiscos, cardenales e incluso dedos rotos de forma inexplicable. También hay quien asegura haber sentido náuseas o haber escuchado ruidos raros como golpes en el suelo y las paredes mientras pasaban al lado de la tumba de Mackenzie. No fue mi caso, pero he de reconocer que a pesar de mi escepticismo en lo relativo a los temas paranormales, Pasear entre las tumbas de este cementerio de Edimburgo, siendo consciente de todas estas leyendas, hizo que se me colara cierta sensación de inquietud, paliada por la armonía y belleza de un lugar que en realidad casi parece un jardín inglés. 
Mentes curiosas, si lo visitáis algún día y os atrevéis, hay tours organizados para, para acudir a este cementerio y sus criptas a última hora del día. La experiencia supongo que debe de ser espeluznante, sobre todo si coincide con una jornada brumosa. Y hablando de Covenanters, hay otro muy famoso en Edimburgo por su fantasma. Se trata del comandante Thomas Weir, que vivió en la misma época que Mackenzie, en el siglo XVII. Este ex soldado procedente de familia adinerada presbiteriano, férreo anticatólico y antimonárquico, confesó sus crímenes relacionados con la brujería en 1670, cuando vivía en West Bow, situado en el centro histórico de la ciudad. Se caracterizaba por vestir siempre de riguroso negro y por llevar un bastón también negro, tallado en su extremo con forma de cabeza humana. El caso de Weir es muy curioso porque la mayoría de supuestos brujos y brujas de esta época y de otros tiempos solían ser denunciados por familiares o vecinos y solo reconocían sus presuntas artes maléficas cuando no podían soportar más los interrogatorios y las torturas a los que se los sometía. Pero en este caso, Weir decidió confesar de manera espontánea para sorpresa de sus conciudadanos, ya que le consideraban una persona piadosa que llevaba una vida muy religiosa y era un ejemplo de respetabilidad puritana, hasta el punto de que organizaba sesiones de oración en su propia casa. Precisamente según una de las versiones que se cuentan, decidió confesar mientras asistía a un acto religioso. De forma inesperada se levantó y aseguró estar al servicio del mismísimo diablo. Reconoció haber practicado magia negra, incesto y zoofilia con una vaca y una yegua. Aseguró que el bastón que siempre lo acompañaba se lo había regalado el demonio y que era un arma de muchísimo poder. Otras versiones apuntan que en realidad confesó desde su cama en la que yacía postrado por enfermedad. El caso es que, dada su intachable reputación hasta ese momento, al principio las autoridades pensaron que el anciano de 70 años deliraba que estaba enfermo. Por ello decidieron no emprender acciones legales contra él. Pero como Weir siguió insistiendo en su culpabilidad, finalmente fue encerrado mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes. Como había acusado a su hermana soltera con la que convivía Jean de trabajar también para el demonio y de haber cometido sus mismos delitos y perversiones, también a ella la detuvieron. Y para sorpresa de la gente, la mujer reconoció los crímenes, incluido el incesto, y además aseguró que casi todo lo que sabían lo habían aprendido de su madre, Lady Jean Somerville, que también, según ella, había sido una bruja. Además, mostró una marca en la frente, en forma de herradura, que le había dado el demonio. Al final, las autoridades eclesiásticas decidieron acusarlos de prácticas sexuales antinaturales y, como no mostraron arrepentimiento durante el juicio, los condenaron a la horca y a ser quemados después en la hoguera. Weir, incluso en sus, últimas, en sus últimos momentos de vida, no quiso mostrar señal de arrepentimiento, así es que cuando el verdugo le invitó a pedir perdón a Dios, él respondió, no lo haré, he vivido como una bestia y como tal debo morir. Fue quemado junto a su bastón, que según los testigos, giraba y saltaba entre las llamas como si estuviera embrujado. Un tiempo después empezó a decir que la casa donde ambos habían vivido estaba encantada. Ruidos extraños, luces inexplicables y siluetas de personas en las ventanas de la vivienda, como las de los fantasmas de los dos hermanos, Thomas y Jean. También se decía que las escaleras de la casa tenían un maleficio, de forma que cuando subías por ellas, en realidad creías estar bajando. Como podéis imaginar, la mansión permaneció sin ocupantes durante mucho tiempo, hasta que más de un siglo después, en 1780, la compraron a muy bajo precio un ex soldado y su mujer, que salieron por patas del lugar ya en la primera noche, debido a que, según aseguraron, se les apareció en el dormitorio un ternero que no dejaba de mirarlos. Esta historia me llamó la atención porque se supone que el escritor escocés Robert Louis Stevenson, al que las historias de fantasmas, como a muchos de nosotros, fascinaron desde su infancia, se inspiró en la doble vida de Thomas Weir a la hora de escribir su novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, publicada en 1886. Sin duda, otro de los lugares que cualquier turista debe visitar en la capital escocesa es The Real Mary 
King's Close, una increíble ciudad subterránea que Edimburgo esconde bajo su superficie. Imaginaos un laberinto de calles, pasadizos y casas del siglo XVII sepultado a 20 metros de profundidad. Pues así es el Mary King's Close. Esta ciudad antigua, que se encuentra bajo la Royal Mile, la calle más famosa de Edimburgo, quedó olvidada, enterrada bajo los nuevos edificios durante mucho, mucho tiempo, hasta que en 2003 la reabrieron al público para convertirse en una atracción turística. Es digna de verse y solo podréis ingresar en ella con una visita guiada. Se la conoce también como el Callejón de los Fantasmas por la cantidad de mitos y leyendas que han surgido aquí. Pero sin duda, el espíritu más famoso del Mary King's Close es el de Annie. Esta niña de 8 años enfermó debido a la peste negra que golpeó Edimburgo en 1644 y su familia la dejó abandonada a su suerte en una de las casas. La historia de esta pequeña surgió en 1992, cuando una medium japonesa llamada Aiko Jibo visitó el lugar, aseguró haber percibido la presencia de la niña que lloraba porque no encontraba su muñeca. Desde entonces, muchos visitantes acuden con un peluche o juguete para depositarlos como ofrenda en la habitación donde se supone que murió Annie. También es conocido en el Mary King's Close el fantasma del señor Chesney, que tenía en el lugar un taller en el que fabricaba sierras. Con fama de gruñón, fue el último residente en abandonar el callejón allá por 1897, aunque continuó trabajando en el lugar hasta 1902. Y al parecer, según cuentan, su fantasma se sigue apareciendo en su hogar para dejar claro que no le gusta nada tener compañía. Las visitas guiadas que ofrecen tienen un tono principalmente histórico, más que entrar en el terreno de lo paranormal, pero algunos de los guías reconocen haber experimentado allí abajo episodios que no pueden explicar con la lógica de la razón. De hecho, de vez en cuando grupos de investigación de sucesos paranormales alquilan el sitio durante una noche para estudiar los fenómenos que se producen en el callejón. Otro de los emplazamientos con supuesta actividad paranormal son las bóvedas subterráneas de South Bridge. Fue el primer centro comercial de Edimburgo y se abrió en 1788. Sin embargo, cerró y fue abandonado solo unas décadas después debido a la falta de ventilación y luz. Y terminó convirtiéndose en el escondite perfecto para malhechores. Pues bien, este lugar fue objeto de una investigación liderada en 2001 por el psicólogo experimental Richard Wiseman de la Universidad Inglesa de Hertfordshire. En este lugar hay unas cuantas bóvedas con fama de estar encantadas, así que se distribuyó a los casi 250 voluntarios que participaron en el experimento sin informarles de si la cripta que se les había asignado estaba embrujada o no, y les pidieron que informaran de cualquier fenómeno extraño que notaran. Los resultados revelaron que quienes creían en fantasmas vivieron más experiencias que los escépticos, algo que parece bastante lógico, ¿verdad? Pero también detectaron que aquellas personas que se encontraban en las bóvedas encantadas informaron con más frecuencia de sensaciones inusuales. Inquietante incluso para los que somos escépticos, ¿no? Si os interesan las historias oscuras de Edimburgo, aunque no sean de fantasmas, tenéis este otro vídeo en mi canal sobre William Bark y William Hare, dos irlandeses que perpetraron una serie de asesinatos en la capital escocesa entre 1827 y 1828. Empezaron robando cadáveres del cementerio para vendérselos como material de disección al doctor Knox, que impartía clases de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo y terminaron convirtiéndose en asesinos en serie. Acabaron con la vida de un total de 16 personas, normalmente mendigos, vagabundos, viajeros y prostitutas. ¿Y vosotros qué pensáis de los fantasmas? ¿Creéis que existen realmente o son un producto de la imaginación del ser humano? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo, mentes curiosas.